Member statements. The member for University Rosedale. Thank you, Speaker. I'm proud to represent Kensington Market, one of the most vibrant and diverse neighbourhoods in our city. Kensington's unique shops and restaurants attract tourists and artists from around the world. The COVID-19 has forced many business owners to give up and shut down. People like Julian. Julian is the owner of a mall citizen, a store that sells unique made in Toronto clothing and goods. Julian did exactly what public health requested and closed his store during the first wave of the COVID-19. His landlord agreed to apply to the federal rent subsidy program, but after months of waiting, his landlord backed out, which meant Julian had just days to come up with $20,000 to pay for the rent. He can't do it. 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 Just like Amazing Cafe and Bar, Pink Canary, Pink Canary Soul Survivor, Search and Rescue, and Sam Cosman. These are just a few of the businesses in Kensington who are closing down. And what is happening in Kensington is happening all across my ride and all across our city. From Bloor Street to Arlington to Dundas to Collage. We are losing Main Street, we are losing jobs, and we are losing the vibrant that makes our neighbourhood unique and special. And what makes our neighbourhood unique and special is that we are losing jobs, and we are losing the vibrant that makes our neighbourhood unique. Je vous demande, je demande à ce gouvernement d'aider les entreprises à survivre à cette pandémie. Faites une expansion de l'admissibilité ou à l'aide au logement. L'avenir de la reprise économique dépend de ça. Merci. Merci Member beaucoup. Déclaration de député, le député de Chatham Kent, Limington. Merci. Je veux féliciter le bon travail que nos forces d'ordre font pour servir et protéger. Un élément clé, c'est de maintenir les drogues illégales. Uh, such as cannabis et from hitting our streets sont, uh, and getting into the hands of our youth, plus uh, those who are selling illegal drugs. As many of you may already know, Chatham Kent is home to one of the largest greenhouse populations. At least greenhouses are known to supply the most delicious fruits and vegetables for the entire area of the province. Sadly, it seems that not everyone has good intentions to grow legal vegetation. On September 16th, the Chatham Kent Police Service and Television Center Le 7 septembre, la police de Chatham a saisi plus de 1,37,3 de cannabis qui a rendu le pire saisi. Et ils ont saisi à peu près 3 000 dollars par la suite de méthamphétamines, du matériel d'emballage et des balances. Numérique. Et ils ont aussi eu 36 000 dollars de cocaïne. C'est des produits illégaux qui ne doivent pas être dans les rues. La police et les conseils municipaux encouragent les gens d'appeler la police s'ils pensent qu'il y a de l'activité illégale. Il faut lutter contre les drogues illégales pour que nos communautés soient plus sécuritaires. Merci. La déclaration de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Cher gouvernement, je pense qu'il est bien temps de parler de vraies choses sur le soin pour les adultes et âgés en Ontario. La semaine dernière, vous demandez à tous les gens d'aider et la population de Kitchener Centre le fait. Mais selon les appels que je reçois, ils ont besoin de votre aide. Et donc, j'ai pensé, comment est un moyen de vous engager à faire ce que les familles ont besoin afin qu'ils se sentent aimer et prendre du soin. La réponse, vous pouvez appuyer le projet de loi 196 pour avoir un défenseur des aînés. Quand vous appuyez, vous aurez un centre, un cercle de soins autour des aînés. Vous donnez à eux, aux familles et ceux qui prennent soin, une place où vous recevez des préoccupations et parler des victoires. Quand les changements sont faits et quand vous appuyez mon projet de loi, vous êtes proactif pour le soin pour les adultes âgés et parce que vous suivez ce que les experts nous disent, qu'il faut faire mieux pour les 
adultes, de plus âgés. Et vous ayez les adultes plus âgés dans vos vies, dans notre de meilleures choses. Et donc, c'est les gestes qui sont importants, pas les paroles. Et j'ai hâte d'avoir votre soutien le 19 octobre quand on va débattre mon projet de loi de député. Et je sais que la population de le Centre va regarder avec tous les Ontariens quand on prend une, un pas historique en Ontario. Signé Ontario. Thank you very much. Merci. Déclaration de député, le député de Perth Warren. Merci. C'est un honneur de prendre la parole pour reconnaître qu'on est à la semaine de l'agriculture en Ontario. Mon prédécesseur, l'ancien député Bert Jones, a pris cette initiative il y a 20 ans pour établir la semaine d'agriculture de l'Ontario pour prendre le temps de remercier ceux qui produisent les aliments les meilleurs au monde et qu'on apprécie chaque jour. Chaque matin, des agriculteurs sont de, de 50 000 fermes dans la province pour produire plus de 200 variétés d'aliments produits en Ontario ou en Ontario. Les agriculteurs produisent des produits frais, des légumes frais, et aussi bien que des poulets, des œufs, de du sirop d'érable et toutes sortes d'autres produits. Plus que jamais, il faut appuyer les agriculteurs locaux qui alimentent les gens. Quand les consommateurs choisissent des aliments locaux, ils aident un secteur où il y a de bons emplois partout dans la province. Pendant la semaine d'agriculture de cette semaine, nous sommes reconnaissants de ce que les agriculteurs font dans cette province et on est fiers de les appuyer et le secteur agroalimentaire. Au nom du ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je vous remercie d'apprécier les agriculteurs cette semaine. Merci, déclaration de député, la députée d'Edmonton West, Ancaster Dundas. Merci, dans ma circonscription, il y a beaucoup de zones historiques, il y a beaucoup d'entreprises à Ancaster Dundas et Westdale. Il y a des rues principales incroyables avec beaucoup d'entreprises de magasins, de restaurants et de bars. On sait que les PME ont été frappées de plein fouet par la COVID-19. Ils sont maintenant ouverts les travail pour avoir de bonnes expériences. Uh, un exemple, c'est uh, le uh, Made in Dundas Each Box. Uh, chaque boîte donne une boîte de, de, de produits locaux. Il y a la Village Bakery, uh, la magasin de fromage, uh, Nelly James Gourmet Foods. Et c'est uh, une bonne façon de faire des levées de fonds pour des organismes locaux. Euh, les, le produit de chaque boîte, c'est cinq jeunes étudiants qui vont pouvoir présenter, euh, participer à un programme euh, incroyable qui a eu tellement de succès qu'il a plus de gens. Pour ceux qui ont raté, ne vous en faites pas. Euh, la prochaine boîte faite à Dundas sera lancée bientôt. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, le député de Guelph. Merci. C'est la semaine de l'agriculture de l'Ontario. Il faut encourager les gens à appuyer les agriculteurs locaux en achetant des produits locaux cette fin de semaine quand on sera ça. Je veux parler du travail incroyable que les groupes d'alimentation locaux font à Guelph. Euh, les groupes comme le CID qui travaillent pour connecter les agriculteurs locaux avec les gens les plus vulnérables. Pendant la COVID-19, ils ont livré plus de 100 000 boîtes nutritionnelles de nutrition. Et ils en font mieux afin que Guelph soit la première ville où il n'y a personne qui n'ait pas d'aliments euh, sains. Et on veut éviter le gaspillage d'alimentation en créant des emplois, d'emplois et d'avoir un système meilleur pour la planète. Excusez-moi, il y a de la faim pour ces solutions locales. 
rurale. Donc, je demande au gouvernement de protéger les terres agricoles, utiliser votre pouvoir d'achat en appuyant les agriculteurs locaux et que vous investissez, et investissez dans les programmes que les gens veulent. Il faut apprendre les leçons de la pandémie pour qu'on soit plus résilient. Et je veux remercier les organismes d'alimentation Agua qui nous montrent la voie. Et je veux remercier tous les agriculteurs ontariens qui ont des aliments tellement délicieux. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Next, we have the member for Scarborough, On a uh, le député de Scarborough-Jancourt. Merci, M. le Président. Bonjour. Notre gouvernement investit dans le réseau de la santé de Scarborough démontre qu'on veut optimiser les soins de santé pour tout le monde. M. le Président, c'est toujours un plaisir d'aller aux institutions de santé avec de bonnes nouvelles, surtout pendant cette période difficile. Pendant une visite vendredi dernier, je me rejoins à mes collègues de Scarborough, réseau de santé de Scarborough, pour annoncer l'attribution de 4 694 000 pour l'année 2021, pour la, selon le fonds de, de renouveau de l'infrastructure, ce qui va appeler le remplacement des fenêtres, du toit et des tapis, aussi bien que les unités, de, les points de travail, les stations de travail des infirmières à l'hôpital de Birchman, afin qu'ils puissent continuer un bon travail pour maintenir notre communauté en sécurité. L'annonce, cette annonce est en plus de l'argent qui a donné à Birchmont pour préparer la rénovation des 11 000 pieds carrés des urgences en plus de 14 000 pieds carrés. Je veux prendre l'occasion pour féliciter les médecins, les infirmières et les travailleurs en santé de première année pour leur engagement et leur sacrifice à maintenir la santé de notre communauté. Pandémie. Ce sont They les héros de la pandémie qui sont allés au-delà de, au de leurs obligations pour faire tout un dévouement pour prendre soin des gens les plus vulnérables et pour éviter euh, la propagation pendant la pandémie. Merci beaucoup. I'm watching the clock. Je regarde la pendule. And occasionally allowing both sides to go Et je, je laisse les deux côtés de dépasser un petit peu les quelques, les quelques secondes. Déclaration des députés, le député de Sudbury. Merci, M. le Président. J'ai rencontré récemment des gens de ma communauté qui euh, participent à des programmes de 12 pas, de, euh, de se remettre à des problèmes de toxicomanie et d'autres. L'isolement et la capacité d'avoir du soutien en personne a eu un effet dévastateur pour les membres de ce groupe. Dans ma ville de Sudbury, le nombre de problèmes a augmenté. Pendant la réunion, un participant m'a dit que même si je peux rencontrer en sécurité en personne, 30% du soutien n'est pas revenu. C'est trouble des programmes de toxicomanie et de reprise peuvent avoir du succès de 18 à 25 Avec l'augmentation des cas de COVID-19 et l'attente qu'il y aura une deuxième vague, les participants à ces programmes de 12 pas ont peur que ça sera annulé. Au printemps, on a pris des décisions rapidement, mais maintenant, après coup, on peut prendre de meilleures décisions. Et donc, c'est pourquoi on demande au gouvernement de, de qu'ils sachent quel est l'impact de ces confinements. Les programmes de remise de toxicomanie de 12 pas doivent être partie des services essentiels. Il faut avoir les contrôles appropriés en place et avoir de l'appui pour qu'on puisse continuer là où c'est nécessaire. J'appuie l'opinion et je vais parler au Premier ministre et à la ministre de la Santé mentale et des toxicomanies pour avoir du soutien. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Richmond Hill. Thank you, Mr. Speaker. Today I rise in the House as a very proud MPP for my riding of Richmond Hill. On July 26, a fire ripped through a townhouse complex and destroyed nearly 20 units, displacing several families. Among those is a woman by the name of Simone Bennett with her two sons, eight and nine years old. They lost everything. Et qui a perdu Speaker, deux fils. Et qui a deux enfants qui ont, ont tout perdu. 
Tragically, the fire destroyed their home and the family car. While she moved into a shelter with the children, the family car was destroyed. Her friend, Natalie, was killed. 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 Her friend, Natalie, was While Au spectators were limited, the game was broadcast on several local stations. For well over 100 consecutive years, baseball games have been played at this stadium, which is an impressive track record. Until COVID threatened this division. In order to continue this entry-long institution, Saturday's celebratory scrimmage game was organized. It was also organized to honor several incredible volunteers who have contributed so extensively to baseball in Brantford. Et ce jeu honore plusieurs des bénévoles incroyables qui ont participé à l'organisation de ces jeux. Ce jeu également avait pour voir Jamie et Tom qui avaient participé l'année passée et qui ont perdu la vie. Ils ont été honorés pendant ce jeu. And especially meaningful to me was that this game was a home run for hospice. Was played to raise funds for our local Stedman Community Hospice. While the pandemic has changed so much in our lives, it has not diminished our community spirit and its love for the game of baseball. Thank you, Mr. Speaker. 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 Thank